আসসালামু আলাইকুম গুচ্ছক এডমিশন কোর্সের আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের বিভিন্ন চ্যাপ্টারের ইম্পর্টেন্ট কিছু টাইপ দেখব যেগুলো বিগত বছরের গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় আসছে এবং সামনে তোমাদের জন্য আসবে কাইন্ড অফ একটা ব্রিফ ক্লাস হবে অর্থাৎ প্রত্যেক চ্যাপ্টার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টাইপগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব অবশ্যই ক্লাস শেষে গুচ্ছ অ্যানালাইসিস যে বইটা আছে সেই বইটা কোর্সের সাথেও পাবা ওখান থেকে বাকি যে টাইপগুলা সবগুলো একটু দেখে নিবা ঠিক আছে সো কথা না বাড়ে আমরা সরাসরি ক্লাসে চলে যাই পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র পার্ট ওয়ানে আমরা যে চারটা চ্যাপ্টার নিয়ে কথা বলবো এই চারটা চ্যাপ্টার ভৌত জগত পরিমাপ ভেক্টর নিউটন ও বলবিদ্যা কাজ ক্ষমতা শক্তি সো প্রথমে হলো ভৌত জগত পরিমাপ এখানে ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে হলো মাত্রা একক নির্ণয় আছে মাত্রা একক নির্ণয়ের কিছু কোয়েশ্চেন আমরা পাবো বাট বেসিকটা হলো মাত্রা একক নির্ণয় ধরো আমি তোমাকে বড় জি দিয়ে বুঝাই বড় জি এর আমি বলছি যে মাত্রা নির্ণয় করো একক নির্ণয় করো ঠিক আছে যখনই আমি তোমাকে মাত্রার একক নির্ণয় করতে বলবো তুমি একটা কাজ করবা যে এই রাশিটা আছে এরকম একটা সমীকরণ লেখো ধরো এ ফিজিক্স টু হলো জি এম এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার রাইট এটা আমরা জানি সো এখান থেকে জি যদি আলাদা করি এফ আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম এম ঠিক আছে এখন এটার একক বের করবো আমরা বা মাত্রা জাস্ট জি কে আলাদা করে এফের মাত্রা লেখো এফ হলো এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আর হলো এল আর স্কোয়ার হলো এল এ স্কোয়ার আর এম এম হলো এম এ স্কোয়ার তো এখান থেকে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে ফাইনালি আসে এম ইনভার্স এল কিউ টি টু টি স্কোয়ার এটা হলো এর মাত্রা ঠিক আছে এটা হলো বড় জি এর মাত্রা একক যদি বের করি তাহলে এফের একক কি নিউটন আর এ স্কোয়ার হলো মিটার স্কোয়ার রাইট আর এখানে হলো দুইটার এম এর একক হলো কেজি ইন্টু কেজি মানে কেজি স্কোয়ার তার মানে এটার একক হলো নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার এই যে আমরা সুন্দর একক আর মাত্রা বের করা শিখে গেলাম এখন আমরা নেক্সটে কোয়েশ্চেনগুলোতে যাই কোয়েশ্চেনে কি বলছে মহাকর্ষ ধ্রুবকের মাত্রা কত একটু আগে আমরা বের করছি এটার উত্তর হলো এ বলবিদ্যার বিভিন্ন মৌলিক ভৌত রাশিসমূহ বলবিদ্যার মৌলিক রাশি কি কোনটা বলতো মাত্রা কিসের কিসের বের করছিলাম এম এল টি শেষ তার মানে ভর বল সময় স্কেলার গুণনের উদাহরণ কোনটি আমরা জানি ডাব্লিউ এস গোস্টু কি এফ এস কস্থিটা তার মানে কাজ এখন এখানে স্কাল স্কেলার গুণন না বলে আমি স্কেলার রাশিও বলতে পারতাম যে যাদের মধ্যে স্কেলার গুণন হবে তারাই তো স্কেলার রাশি সো আলটিমেটলি কোয়েশ্চেনটা অন্যভাবে দিতে পারে যে নিচের কোনটি স্কেলার রাশি এই জন্য স্কেলার রাশি এবং ভেক্টর রাশি কোনগুলো উদাহরণগুলো খুব ভালো মতো মুখস্থ করবা আসতে পারে ঠিক আছে পরের টাইপ পরের টাইপে আমাদেরকে ত্রুটি নির্ণয়ের টাইপ দিছে ঠিক আছে সো ত্রুটির আমি তোমাকে বেসিকটা বলি ধরো আমি তোমাকে এরকম একটা রাশি দিছি আর এস গোস্ট দিছি হলো জিরো পয়েন্ট থ্রি প্লাস মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ধরো জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ঠিক আছে এটা আমি আর ইকোয়াস টু দিয়ে দিছি তো একটা যে কোনো রাশি যদি আমরা হলো ত্রুটি বের করতে চাই সে টু সে ত্রুটিটা একটা রাশি হলো এ এস গোস্ টু হলো বি স্কোয়ার এম কিউব ঠিক আছে এটা হলো সেই সমীকরণ আমরা এখন এ ত্রুটি বের করবো ত্রুটি হলো ডেল এ ডিভাইডেড বাই এ এ আকার আমরা প্রকাশ করে এটা ইকোয়াস টু হবে হলো টু ইন্টু ডেল বি ডিভাইডেড বাই বি প্লাস থ্রি ইন্টু ডেল এম ডিভাইডেড বাই এম প্রত্যেকটা হলো সে বাইট বি এর ত্রুটি আর এম এর ত্রুটি তাই বুঝা পাচ্ছ যে ঘাট যত থাকবে ঘাটটা সামনে আসবে আর যতগুলো রাশি থাকবে সবগুলো যোগ হবে নর্মালি আমাদের যেগুলো আসে এগুলোতে দুই তিনটা রাশি থাকে না একটা রাশি থাকে ওটা দিয়ে আমাদের ম্যাথ হয়ে যায় ভার্সিটি ইউনিটে বাট দুইটা রাশি থাকলে জাস্ট যোগ দিবা মাঝখানে এখন ধরো কোনো কারণে যদি আমি এখানে এস টু দিবার মাইনাস টু দিতাম তাহলে কি মাইনাস টু করতা না মনে রাখবা ত্রুটির যে কোনো ম্যাথের ক্ষেত্রে যাই আসুক না কেন মাইনাসটা কাউন্ট হবে না অর্থাৎ প্লাস দিয়ে আবার আমাকে টু ইন্টু ডেল এস ডিভাইডেড বাই এস লিখতে হইতো এটাই হলো ত্রুটির ডিফারেন্স যে কারণ ঘাট যা থাকুক আমার ত্রুটি কন্টিনিউয়াসলি বাড়তেই থাকবে এটা গেল এখন এই যা এই এটা লেখার রিজনটা কি আমি যদি এটাকে এবার ত্রুটি আকারে লিখতে চাইতাম ডেল আর ডিভাইড বাই আর এইটার মান হলো ডেল আর আর এইটার মান হলো আর এখন আমি তোমাদের একদম জিরো থেকে বেসিক কখনোই পড়ানো বুঝতে হবে তোমরা অ্যাডমিশন স্টুডেন্ট সো যদি কেউ না বুঝো বেসিকটা একটু রিভাইস করে আসিও সো যখন আমি এই আকারে দিব এটা হবে তোমার ডেল আরের মান এটা হবে আর এর মান এ পর্যন্ত যদি ক্লিয়ার হয় আমরা পরবর্তী প্রত্যেকটা ম্যাথ পারবো এখানে দেখো একটি তারের ব্যাসাদ্ধ দেখছো এটা হলো আর এটা হলো ডেল আর আচ্ছা হলে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় ত্রুটি প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল তার মানে বুঝা যাচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তার মানে টু ইন্টু ডেল আর ডিভাইড বাই আর এই তো তাই করছে টু ইন্টু ডেল আর ডিভাইড বাই আর পার্সেন্টেজ করলে আমরা একশো দিয়ে গুণ দিব এখন এখানে একটা কাটাকাটির ব্যাপার আছে বোঝা যাচ্ছে তিন দিয়ে এখন জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্সকে আমরা কী
এটা হলো আর এটা হলো আমাদের ডেল আর হলো এর আয়তন পরিমাপের শতকরা ত্রুটি এখন আয়তনের সূত্র মানে কি জানি আমরা গোলকের আয়তন জানি ভি ইজ কষ্ট হলো ফোর ভাগ থ্রি পাই আর কিউব তার মানে আমাদের ধ্রুবক্ত কাউন্টে আসবেই না এখানে তার মানে ডেল ভি ডিভাইডেড বাই ভি ইকোয়াস টু হলো থ্রি ইন্টু ডেল আর ডিভাইড বাই আর অর্থাৎ আমরা ত্রুটির হিসাবে কিন্তু কখনোই কোনো ধ্রুবককে কাউন্টে নিব না ওকে তো ওই জায়গায় যদি তিন দিয়ে গুণ করি তার মানে হলো আমাদের থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট এই ক্যালকুলেশনটা কীভাবে করবো বলো তো টু পয়েন্ট ফাইভকে কী লেখা যেতে পারে পঁচিশ ডিভাইডেড বাই দশ রাইট তার মানে উপরে যদি দশ দিয়ে দিই তার মানে তিন ইন্টু দুই উপরে দশ গেলে দুই পয়েন্ট টু এর সাথে গুণ হয়ে যাচ্ছে তিন ইন্টু দুই ইন্টু একশো ডিভাইডেড বাই এখানে থাকে টোয়েন্টি ফাইভ এখন দশ বলেন তো কীভাবে কাটবেন চার পঁচিশে একশো এই তো ম্যাথ মিলে গেছে সিস্টেমটা বুঝছেন যে আমি আপনাদেরকে কিন্তু ক্যালকুলেশনের টেকনিকগুলো শেখাচ্ছি সবগুলো এইভাবে না শেখাইতে পারলেও বুঝতে হবে যে আমি কি কি করতেছি তো আমার ক্যালকুলেশন আমি সেপারেটলি বলবো নিজে এইভাবেই করবো আমার এত ঠেকা পড়া নাই আমি যখন ক্যালকুলেট করবো আমি কি পদ্ধতিতে চিন্তা করতেছি এটা দেখতে হবে কারণ তোমাদের হাতে ক্যালকুলেটার নাই সো উই হ্যাভ টু বি ফাস্ট রাইট তো এটার উত্তর হলো ডি নাম্বার চব্বিশ পার্সেন্ট ওকে তারপরের কোয়েশ্চেন এবার আমাদেরকে কি বলছে আমরা হলো ভার্নিয়া ধ্রুবক আর হলো লঘিষ্ট গুণন একটা হলো ভার্নিয়া স্কেল একটা হলো আমাদের যে স্লাইড ক্যালিপাস আর একটা হলো আমাদের স্ক্রু গচ দুইটার ক্ষেত্রে দুইটা ক্যালকুলেশন আছে ভার্নিয়া ধ্রুবকের সূত্র হলো এস ডিভাইডেড বাই এন তার মানে যে স্কেলটা থাকবে ছোট স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের মান যেটা হবে ডিভাইডেড বাই টোটাল ভার্নিয়া স্কেলের ভাগ সংখ্যা আর লঘিষ্ট গুণন এল সি হবে হলো পিচ অর্থাৎ বৃত্তাকার স্কেল একবার ঘরের রৈখিক কতটুকু স্মরণ হয় ওটাকে আমরা ক্ষুদ্রতম ভাগে ধরতে পারি ডিভাইডেড বাই বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা ঠিক আছে তো এখন তোমাকে কি বলছে কোশ্চেনগুলোতে যায় কোশ্চেনগুলোতে বলছে একটি ভার্নিয়ার ক্যালিপাসের পঞ্চাশটি ভাগ আছে তার মানে আমরা এনের মান এখানে পাই গেছি বসে প্রধান স্কেলের উনপঞ্চাশ ভাগের সাথে মিলে যায় ডাজেন ম্যাটার এখানে কি বলছে আমার দেখারই বিষয় না তারপর বলছে ভার্নিয়ার ধ্রুবক কত কিন্তু তারপর আর একটা কোশ্চেন করছে যে প্রতি সেন্টিমিটার প্রধান স্কেলে বিশটা ভাগ আছে যদি প্রতি সেন্টিমিটারে প্রধান স্কেলে বিশটা ভাগ থাকে এখানকার উৎ মানগুলোর দিকে একটু তাকাও মাইক্রোমিটার আকারে আছে রাইট মাইক্রোমিটার আকারে আছে যদি প্রতি সেন্টিমিটারে বিশটা থাকে তার মানে আমি যদি এখান থেকে ধরো বিশটা আছে আমার তার এটার টোটালটার মান হলো এক সেন্টিমিটার তাহলে ক্ষুদ্রতম ভাগের মান কত ওয়ান ভাগ টোয়েন্টি সেন্টিমিটার ডিভাইডেড বাই আমাদের টোটাল ভাগ সংখ্যা পঞ্চাশ ওকে তার মানে ওয়ান ভাগ ফিফটি ইন্টু টোয়েন্টি সেন্টিমিটার ওকে এইটাকে আমাদেরকে এখন ক্যালকুলেশন করতে হবে পাঁচ দুনে দশ তারপরে হলো দুইটা শূন্য সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার মানে হলো টেন ইনভার্স মাইনাস টু এইটাকে এখন আমরা জাস্ট বাকিটা পারবা দশের ঘাতের ম্যাথ উত্তর হলো সি ওকে কিন্তু দেখিও বাবারা এটা কিন্তু মাইক্রোমিটার মাইক্রো মানে কত বাবারা বলো তো টেন ইনভার্স মাইনাস সিক্স মিটার এটা ফের মিলাস তোদের তো আবার মাথা কাজ করানো অনেক কিছু স্ক্রু গজ দ্বারা ন্যূনতম কত দূরত্ব মাপা যাবে মনে রাখবে যে কোনো যন্ত্র দিয়ে আমি ন্যূনতম কতটুকু মাপতে পারবো যেটা হলো যন্ত্রের নূন্যাঙ্ক ভাই নূন্যাঙ্ক কী জিনিস এই যে ভার্নিয়ার ধ্রুবক লঘিষ্ঠ গুণন এগুলা যে কোনো প্রত্যেক যন্ত্রের এরকম একটা নূন্যাঙ্ক থাকে আমার সর্বোচ্চ অর্থাৎ একটা এই এইটার ধর এই ভার্নিয়ার স্কেল দিয়ে মিনিমাম কতটুকু মাপতে পারবো তুমি দশ মাইক্রোমিটার মাপতে পারবা ঠিক আছে এর বেশি তুমি মাপতে পারবা না সো তার ধ্রুবক যতটুকু অতটুকুই মিনিমাম মাপতে পারবে এই টাইপের কোশ্চেন আবার আসতে পারে যে এটা ধ্রুবক এত তুমি কতটুকু পর্যন্ত মাপতে পারবা ধর আমি বললাম যে একটা ভার্নিয়ার ধ্রুবক হলো দশ ন্যানোমিটার ঠিক আছে নিচের কোন যা দূরত্বটা বা কোন দৈর্ঘ্যটা তুমি মাপতে পারবা না আমি ধরো একটা দিলাম এগারো একটা দিলাম বারো একটা দিলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ন্যানোমিটার আর একটা দিলাম ধরো হলো তেরো ন্যানোমিটার ঠিক আছে বা তেরো ন্যানোমিটার ঠিক আছে সো দশ এগারো এই বারো এগারো তেরো তিনটাই হলো এর চেয়ে বড় তার মানে আমি মাপতে পারবো বাট এটা হলো আমার এই ভার্নিয়া ধ্রুবকের চেয়ে ছোট অর্থাৎ আমি এটা মাপতে পারবো না এটাই তারা বুঝাইছে ওকে নেক্সট টাইপ নেক্সট হলো ভেক্টর এই চ্যাপ্টারটা থেকে অনেক কোশ্চেন আমরা পাবো প্রথম চ্যাপ্টারটা থেকে হাইয়েস্ট এক টাইম শিখে উপায়তে পারো ম্যাক্স ভেক্টর চ্যাপ্টারে ঢুকলে প্রথম বাবারা যে কাজটা করবা মুখস্থ করবা সেটা হলো ভেক্টর রাশি কি কি আর স্কেলার রাশি কি কি এগুলার কোনো কথাই নেই এটার কোনো ব্যত্যয় নেই কিচ্ছু নেই ঝাড়া মুখস্থ ঠিক আছে কয়েকটা চেনা জিনিসপাতি আছে আমি যেটা করতাম আমি সেটাকে বলি এক্সক্লুশন মেথড যেহেতু আমার দুই টাইপের রাশি আছে আমি এক টাইপের সবগুলো মুখস্থ করে ফেলবো বাকি যা থাকবো
सरण बेग तरण बल भरवे टर्क कौनिक भरवे जत प्रकार प्राबल्य ओजन चुम्बक भ्रामक डिमेरु भ्रामक अर्थात जो प्रकार भ्रामक ठीक है एवं पृष्ठटान यू हल्द भेक्टर राशि मन रखबा प्राबल्य जो भेक्टर राशि है विभव क्यों स्केल राशि कारण विभव हल एक क्च प्राबल्य हल एक शक्ति एम मन रखत ओके हमारे पार्टा शेष एख देखी कोश्चन की क्या आखने एक इम्पर्टेंट टाइप पासी से हलो डाइार्जेंस कल समय एक जिस लागे भेक्टर एपारेटर नैबला ये डिडी एक्स अफ आई डिडी वाई अफ जे डिडि जेट अफ के ये एक मना रखबा और डाइार्जेंसर क्षेत्र सब समय देखा जो धरो हमें जो तुम्हें ए रकम दी से हमारे भेक्टर अपारेटर डट आर डट मान डते डट डते डाइार्जेंस मैंने डट गुण फल हो भेक्टरटार साथ कार्ल क्षेत्र तो तुम्हारा जो क्रस गुण फल है तो बेसिक कते कार्ल कते क्रस ओके एन देखी कोश्चनटार दिखे बोलते जो एक्स वाई समतले एक भेक्टर दैर्घ्य हमें जानी एक भेक्टर दैर्घ्य जो एक भेक्टर जो है ए आई बी जे जेट के ताल से भेक्टरटार दैर्घ्य हो रूट ओफार ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस सेट स्कोर ये जी सेट से क्योंकि एखे हमें कि बोलते एक्स वाई समतले तर मैंने एक्स और वाई चलकता निब जेडटा एखे काउंटे निब ना दैर्घ्य हो रूट ओफार सिक्स एक्स स्कोर प्लस एट स्कोर उत्तर हलो दस को भेक्टर राशि कार्ल शून्य हुई भेक्टर का कैमन है कार्ल जदि शून्य है तर मैं भेक्टर का निसंदेह अघूर्णनशील है बाट ये एक टूस छो बोसे अघूर्णनशील संरक्षणशील ना कि अघूर्णनशील असंरक्षणशील उत्तर हलो अघूर्णनशील ए संरक्षणशील यहाँ हलो उत्तर अघूर्णनशील और संरक्षणशील एट हल्दा उत्तर ठीक है अच्छा एरपर बोलो अवस्थान भेक्टर एत हुई डेल डट आर तम बुझे ही पाच डाइार्जेंस बोलते डाइार्जेंस कत थ्री एक्स टू वाई फोर जेड डाइार्जेंस मैं डट गुण फल ये डट गुण फल दीसी डट गुण फल मैंने कि एक्सर सकते एक्स वाइर सकते वाई जेटर सकते जेड तरह डेल डेल एक्स अफ एट डेल डेल वाई अफ एट डेल डेल जेड अफ एट तो ये डेल डेल जेटर मजाटा हलो ये आज फोरे ये एक ध्रुवक एखे फोर ए दिसे हमें एक कोश्चनटार दिखे देखी फोर जेड तरह मैंने टाइपिंग मिस्टेक हो फोर जेड तर मैं थ्री थे जा डेल डेल एक्स कर ले माइनस टू थ प्लस फोर थको उत्तर हलो पाँच एखे पाँच हलो बी नम्बर कोश्चन ठीक है डायार्जेंस मैं डट गुण फल अच्छा भेक्टर अपारेटर सबसे अन्य एक भेक्टर डट गुण फल कर लेना डायार्जेंस पाए जाए आर कि दुईटा जो भेक्टर दिए दे धर दुईटा स्थानांक दी बिंदु जमन ये कोश्चन टाते कि बोलते ए हलो टू थ्री जिरो बी हलो सिक्स जिरो फाइव तेल ए वि कत ए वि मैंने द्वित बिंदु थे प्रथम बिंदु बद देखो तई कर एक्सर सकते एक्स वाइज के वाई वियोग जेड थे जेड वियोग वियोग दिए बस यार परम मान परम मान मैंने कि बुझाई पाच दैर्घ्य निर्देश कर ठीक है तो दैर्घ्य बार कर ले जस्ट जो मानगुल स्कोयर कर देव रूट ऑफर पंचाश ओके शेष अच्छा पर टाइप कि बोलते जो के दस निटन बल एक सक्ष बराबर क्रिया करते तरह मैं जो चित्र टाट करी ये हलो एक्स एदी के दस वाई अक्ष बराबर एर उपांश कत बुझे ही पासी इंटर नाइनटी डिग्री आना तो ये बोलो बो एक्स कस नाइनटी कस नाइनटर मान कत जानी शून्य तर मान शून्य निटन अच्छा उत्तर और पूर्व दिक्कत मध्य वायु प्रवाहित होता एक जी ए रखम है यदि धरो नर्थ और यदि धरो इस्ट तो ये मध्य बसे उपांश यथाक्रमे पाँच और बारो ते टोटालटार मान कत ये लब्धि बेग कत बुझा जाए दुईटा भेक्टर लम्ब बराबर क्रिया करते हैं तरह मैं रूट ओफार टेन स्कोयर प्लस फाइव स्कोयर अच्छा पाँच और बारो अच्छा रूट ओफार फाइव स्कोयर डिवाइडेड बै प्लस टुएल्व स्कोयर तो पाँच बारो जदि स्कोयर करी कत आसे तेर ये जानी हम तुम्हारे एक भलो सजेशन दी कैकटा जिन मुखस्त करवा एक हलो एक थे बीस पर्त हाँ कोटा के स्कोयर कर ले आसे तेर स्कोयर चौदह स्कोयर पंद्रह स्कोयर षोलो स्कोयर सतर स्कोयर कारण हमें एकटू पर किस टाइप पा जगूलते रूट बैर करते तक तो क्योंकि अनेक मान गेस करब दैट्स वाई बी स्मार्ट बी सेफ स्कोयर मानगुल मुखस्त कर जमन ये हलो धर तेर स्कोयर तेर स्कोयर कत धर एक ऊनसत्तर से टू से तो ये एक ऊनसत्तर मान क्योंकि तुम मुखस्त ना थे तेल क्योंकि मारा सवधान सवधान डी हलो तर ये भेक्टरटार मान कत मान कत दैर्घ्य कत सेम तीनटा राशि जो स्कोयर हो जाए रूट ऑफर एकश ऊनसत्तर देखो तेर चले आसल उत्तर हलो सी नेक्स्ट टाइप के कि बला भेक्टर लब्धि निर्णय सूत्र तो आप सूत्रगू जस्ट एक रिभाइज कर दी पी स्कोयर की स्कोयर टू पी के कसालफा और थीटा निर्णय जो सूत्र जो थीटा कार्य नीचे भेक्टरटारे नीचे भेक्टर के जानी 
ऊपर फैक्टर टा हलो क्यू ताले थीटा शूटर टा हलो ऊपर टा शायद शब्द गुला कौन क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाय पी प्लस क्यू कॉस अल्फा ये द टोटल कौन टा हलो अल्फा ओके एबों ये लोग थीटा पी फैक्टर शायद जे कौन टा उत्पन्न करे थीटा तामे टेन थीटा इस गुस्तो लो क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाय पी समय बोली सर्वोच्च मान सर्वनिम्न मान दो फैक्टर सर्वोच्च मान होते फैक्टर जो फल समान ठीक है सर्वनिम्न मान हो तरह वियोग फल समान यही तो ये एक माथा रेखी और दुईटा फैक्टर लब्धिर मान सर्वनिम्न कौन है जख तरा टोटाली अपोजिट दिखे क्रिया करब अर्थात एकश आशी डिग्री और सर्वोच्च मान कौन है जो एक दिखे क्रिया करब ये और बेसिक आलोचना आज जगह लागे ना तो ठीक है और एक कोश्चन एन पा से हलो दुईट बल लब्धिर मान चल्लिस एक छोटोटार मान तिर लब्धि बल लम्ब बराबर क्रिया कर जखनी लम्ब बराबर क्रिया कर बल दिए बोलो जो लब्धि लम्ब बराबर क्रिया करते ठीक है तखनी मना रखे एरा हलो पिथागोरियन ट्रिपल तर मान नाइनटी डिग्री कोणर मध्य क्ज कर सो हमें एन चल्लिस तिर नाइनटी डिग्री कोणे निब और आल्टिमेटलि उत्तर हलो पंचाश पिथागोरियन ट्रिपलर उदाहरण की तीन चार पाँच अर्थात रूट ऑफ आर थ्री स्कोयर प्लस फोर स्कोयर इज इक्स टू हलो फाइव बाट हलो ये पिथागोरस रूपाद्य थ्री स्कोयर प्लस फोर स्कोयर इज इक्स टू फाइव स्कोयर यहाँ के बी पिथागोरियन ट्रिपल एरक आो कैक पिथागोरियन ट्रिपल आज जस्ट गुगल करवा पिथागोरियन ट्रिपल लेखे कैकट पिथागोरियन ट्रिपल मन रखा जीवन अनेक जगह जाए यह सूत्र क्जे आसन दुईटा दिए और एक बाहू आसे ठीक है एग्लो क्योंकुलेशन छोटो करार मुखे क्योंकुलेशन करार सहज उपाय आर बच्चे दो समान फैक्टर एक बिंदुते क्रियाशील ये लब्धिर मान जो एक फैक्टर समान लब्धिर मान जख ही जो एक फैक्टर समान है ये बहुत बार आज एर मध्यवर्ती एक सौ बीस डिग्री इन्हें को सन्देह नहीं एक मुखस्त कोश्चन ठीक है तपर हमें अभिक्षेप और उपांश बार करते बोलें मना रखा अभिक्षेप हलो एक मान उपांश हलो एक भेक्टर तो अभिक्षेप कि धरो हमें तुम्हें बी दुईटा भेक्टर दीसि तुम्हें बोलिए बी बराबर ए एर अभिक्षेप निर्णय करें जार बराबर बोलो बार बर ऊपर बोलो बर दिखे बोलो जार दिखे जार ऊपर जार बराबर बोलो से हो नीचे सोचा बांगला कथा अर्थात ऊपर है डट गुण फल नीचे है तर मान ठीक है एखी जो बी ए बराबर ये क्योंकि अभिक्षेप ये एक मान अवश्य बुझा पाचो जो डट गुण फल नीचे मान दुटाई मान क्योंकि जो तुम्हें एन बोली जे एर उपांश बैर करो जे ए बराबर बर उपांश बैर करो तर मान यटार साथ जस्ट हमें एर एकक भेक्टर अर्थात ए भेक्टर डिवाइडेड बार मान ये गुण दी से ही उपांगशा पाए जाब ये सूत्र मध्य बोलते और दुईटा भेक्टर मध्यवर्ती कौन कि बैर कर बोल तो आप तो जानी जे ए डट बी इज कष्ट हल परमाणु अफ ए परमाणु अफ बी कस थीटा ओखान जस्ट थीटा के एक्सट्रैक करी ए डट बी डिवाइडेड बरमाणु अफ ए परमाणु अफ बी इन हो जाए कस इनभार्स ये हलो से सूत्रता सो मैं सूत्रगुल्लो एक रिभाइज कर फिलल एन रिभाइज करारे एक टाइपगुलर दिखे देखी हाँ टाइपगुलर दिखे कि बस एर मान कत हम भेक्टर दे परस्पर लम्बा जानी डट गुण फल जिरो हम परस्पर लम्ब है तो से गुण करी टू ए प्लस टू टू ए प्लस टू इक्स टू जिरो ये के नाई सुविधा हो गो तमें ए इज इक्स टू हल माइनस वन शेष सी हलो उत्तर आर बोलते जेक्टर भेक्टर द्वारा समानर हो दुटा भेक्टर कौन समान है जो आई जे और के तीनटार ही सहकदार अनुपात है समान तो मान टू डिवाइडेड बनस फोर इक्स टू हलो थ्री डिवाइडेड बनस सिक्स बुझे पार्छे हाफ है और एक हलो वन डिवाइडेड बनस लैमडा तर मान लैमडार मान हमें कत होते हैं निसंदेह हलो कत कत बोलो प्रतिटार मान कत माइनस फोर माइनस सिक्स आसते से तेना हाफ हो हाफ हाफ कर आसते माइनस हाफ कर आसते से तर मान लैमडार मान हमें निसंदेह हलो शुद्ध टू ए बी भेक्टर दे कौन ए डट बी इज गोस्ट हलो माइनस ए वि अर्थात माइनस कख चिन्ह आसा जी ए डट बी इज गोस्ट कि ए बी कस्थिटा तम कस्थिटार मान कख ऋण एक सौ आशी डिग्री हईले अर्थात परस्पर विपरीत दिखे क्च कर ले शेष पर कोश्चन एबारे पाइल एक क्षेत्रफल निर्णय ये टाइप खूब ही गुरुतपूर्ण ये टाइप तुम्हारे करा शिखाची बाट आगे सूत्रगुल रिभाइज करी जो दुटी सन्निविहित बाहू है सामानिक रम्ब आयुष जा आयत जा क्रस बी ठीक है जो कर्ण बोले हाफ ए क्रस बी जो त्रिभुज बोले 
তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল হলো হাফ এ ক্রস বি আর যদি কোনো ঘন বস্তু বলে তাহলে হলো এ ডট বি ক্রস সি সেটার আয়তন ওকে এবং যদি আমাকে বলা হয় যে তিনটা সমতলীয় তার মানে এই রাশিটার মান হবে জিরো অর্থাৎ এদেরকে দিয়ে যেই ঘন বস্তুটা তৈরি হইতো সেটার আয়তন হল শূন্য তো এ ডট বি ক্রস সিকে সুন্দর মতো একটা আকারে লেখা যায় যে তিনটা ভেক্টরের সবগুলা আই সবগুলা যে সবগুলা কে দিয়ে যে নির্ণায়কটা হবে সেটাই হলো এ ডট বি ক্রস সি এর মান এবং ওটার মানই জিরো হইলে আমাদের আয়তনটা হবে শূন্য যদি এই টাইপ দিয়ে ম্যাথ আসে না ম্যাথ আসে এই দুইটা দিয়ে এখন আমি তোমাদেরকে ক্রস গুণ ফল করার দুইটা ভেক্টর ক্রস গুণ ফল করার একটা খুব সুন্দর ওয়ে শিখাবো সেটা কি ধরো আমাকে এই একটা ভেক্টর দিয়েছে টু আই প্লাস থ্রি জে প্লাস ফোর কে আরেকটা বি ভেক্টর আমি নিলাম টু আই প্লাস সিক্স জে প্লাস কে ওকে আমি ভেক্টর দুইটা জানি আমি বলছি এ ক্রস বি বা এটা ধরো দুইটা ভেক্টর দুইটা একটা সামান্তরিকের দুইটা সন্নিহিত বাহু আমি বলছি এর ক্ষেত্র ফল বার করো অর্থাৎ তোমাকে ক্রস করতে হবে তারপর তাদের পরম মান নিতে হবে রাইট অর্থাৎ ওই ভেক্টরটার মান বার করতে হবে তো এইটা করার জন্য আমরা ক্রস করতে পারি যে এইভাবে যে আই জে কে দিয়ে তারপর এখানে টু থ্রি ফোর লিখব টু সিক্স আবার ওয়ান লিখব এইভাবে আমরা করতে পারি হ্যাঁ আরেকটা শর্টকাট ওয়ে হলো এটাকে আমি পেন্সিল রুল মেথড বলি ওয়েটা কি তুমি এখানে জাস্ট সিরিয়ালি আই জে কে জাস্ট মাথায় রাখো ঠিক আছে লেখার দরকার নেই মাথায় এটা কোথায় আছে মাথায় এরপর তুমি ভেক্টর দুইটাকে এইভাবে লেখো ভেক্টর দুইটাকে এইভাবে লেখো টু থ্রি ফোর আবার এখানে হলো টু সিক্স ওয়ান এবার পেন্সিল রুল মেথড বলে একটা পেন্সিল নিলা এই পার্টটা দিয়ে ঢাকায় দিলা তাহলে কত থাকলো তিন একে তিন এদিক দিয়ে গুণ হলে প্লাস এদিক দিয়ে গুণ হলে মাইনাস তিন মাইনাস বারো তার মানে মাইনাস নাইন প্রথম পদ স্কোয়ার তারপরে হলো প্লাস মাইনাস প্লাস এরকম করে তো দ্বিতীয়টাতে মাইনাস হবে তার মানে দুই একে দুই চার দুগুণে আট দুই মাইনাস আট মানে মাইনাস সিক্স প্লাস মাইনাস সিক্স স্কোয়ার আচ্ছা তারপরে আমরা যদি তৃতীয়টাকে ধারাই তাহলে প্লাস মাইনাস প্লাস প্রথমটাতে আই এর জন্য প্লাস ধরছি জি এর জন্য মাইনাস হচ্ছে এর জন্য প্লাস ধরছি তার মানে ছয় দুগুণে বারো মাইনাস ছয় তার মানে আবার মাইনাস ছয় বারো মাইনাস ছয় মানে প্লাস ছয় সরি স্কোয়ার তো এই তিনটা স্কোয়ারকে আমরা জাস্ট রুট করে দিব ওকে তার মানে নয় স্কোয়ার হলো একাশি প্লাস ছত্রিশ প্লাস ছত্রিশ রুট ওকে এখন দেখো এখানে একটা কাজ করা যেতে পারে ছত্রিশ দুগুণে হলো বাহাত্তর রাইট তো একাশি আর বাহাত্তর যোগ করলে কত হয় বলো তো বাহাত্তর আর একাশি এখানে হলো তিন একশো তিরপান্ন ওকে রুট ওভার ওয়ান এখন নিজেকে প্রশ্ন করো যে বারো স্কোয়ার কত বলো তো বারো স্কোয়ার কত বারো স্কোয়ার হলো একশো চুয়াল্লিশ এবং তেরো স্কোয়ার হইল আমাদের একশো উনসত্তর তার মানে আমাদের এই রাশিটার মান নিঃসন্দেহে বারো আর তেরোর মাঝে একটা সংখ্যা তখন আমরা অপশন দেখে গেস করে উত্তরটা দিয়ে দিতে পারি এইভাবে তুমি রুট না শিখেও ম্যাথগুলো করতে পারবা ঠিক আছে এই জন্য আমি বলছিলাম স্কোয়ার মুখস্থ করবো বাবা ওকে এইবার চলে যাই আমরা কি আসছে কোশ্চেন আমাদের বলছে পি কিউ এটা একটা ক্ষেত্রফল বের করে সামান্তরিকের দুইটা সন্নিহিত বাহু সুবিধাজনকভাবে রুট ওভার এদের উত্তর আসছে হলো বাহাত্তর ঠিক আছে রুট ওভার বাহাত্তর এখন তোমাকে উত্তর গেস করতে হবে দেখো তো বাহাত্তরের কাছাকাছি বর্গ সংখ্যা কি আছে আমরা জানি নয় স্কোয়ার হলো একাশি আট স্কোয়ার হলো চৌষট্টি তার মানে আট তার নয়ের মধ্যে একটা সংখ্যা দেখো তো আট আর নয়ের মধ্যে কে আছে এইট পয়েন্ট ফাইভ উত্তর শেষ ওকে আবার বলছে দুইটি সামন্তরিকের কর্ণ তার মানে সামনে একটা হাফ হবে হাফ দিয়ে আমাদের উত্তরটা কত আসছে যে রুট ওভার টেন স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার তাই না মানে রুট ওভার একশো পঁচিশ রুট ওভার একশো পঁচিশ এখন অপশনের দিকে আগে তাকানো রুট ওভার একশো পঁচিশের কাছাকাছি কোনো একটা স্কোয়ার নাম্বার আমাকে বলো স্কোয়ার নাম্বার কি এগারো স্কোয়ার হলো একশো একুশ রাইট এবং বারো স্কোয়ার হলো একশো চুয়াল্লিশ তার মানে এগারো থেকে বারোর মধ্যে কোনো একটা এগারো থেকে বারোর মধ্যে কোনো একটা সামনে আবার আছে একটা হাফ তার মানে এগারোর হাফ করলে এটার উত্তর ছয় আর সাতের মধ্যবর্তী কিছু একটা দেখো তো ছয় আর সাতের মধ্যবর্তী দূর আরে ভুল করে ফেললাম আমাদের এটা রেঞ্জ কত বলো আইদার এটা এগারো থেকে বারোর মধ্যে কিছু একটা রাইট এগারো থেকে বারোর মধ্যে কিছু একটা এবং এটা সামনে আমাদের একটা হাফ আছে তার মানে উত্তর কখনোই আমাদের ছয়ের উপরে যাবেই না উত্তর এর মধ্যে কিছু একটা আসবে অর্থাৎ পাঁচের চেয়ে কিছু এগারোর হাফ কত বলো এগারোর হাফ কত ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তার মানে উত্তর ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের কাছাকাছি কিছু একটা আসবে তো এই যে দেখো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ নেয় উত্তর চলে আসলো এটা ঠিক আছে আমি প্রথমে ভুল বলে ফেলছিলাম ছয় থেকে সাতের মধ্যে না কারণ সাত স্কোয়ার হলো উনপঞ্চাশ 
ওকে এইভাবে করে আমরা উত্তরগুলো গেস করব এরপর আমরা চলে আসলো আমাদের নিউটনীয় বলবিদ্যা নিউটনীয় বলবিদ্যায় আমাদের কি কি টাইপ আসছে প্রথমে জাস্ট আমরা বলের সূত্রটা একটু রিভাইজ করে ফেলি এফ ইজ ইকাস টু এম এ এ কে আমরা অনেকভাবে লিখতে পারি যেমন আমরা ডিভি ডিভাইড বাই ডিটি লিখতে পারি অর্থাৎ বেগের পরিবর্তনের হার এভাবেও লিখতে পারি আর যে কোনো বস্তু সাম্যাবস্থার শর্ত হলো যে এটার মধ্যে টোটাল যেই বলগুলা ক্রিয়া করবে সেটা যোগ ফল হবে শূন্য বাকি কোনো কিছু আমাদের লাগবে না বাট একটা কোয়েশ্চেন খুব ইন্টারেস্টিং যে দশ নিউটন এবং বিশ নিউটন বলের লব্ধি হতে পারে না দুইটা বল যা হোক না কেন তাদের লব্ধি ম্যাক্স লিমিট হলো দুইটা যোগ ফলার সমান অর্থাৎ তিরিশ নিউটন হবে ম্যাক্স তার মানে চল্লিশ কখনোই হইতে পারবে না ওকে এটা একটা টাইপ গেল আবার এখানে কিছু নিউটনের সূত্রগুলো দেওয়া আছে নিউটনের সূত্রগুলো আমরা জাস্ট একটু বই থেকে রিভাইজ করে নেব এটা আমাদের ক্লাসের বিষয় না বাট আমরা এখন চলে যাব আমাদের বিগত বছরের টাইপগুলোতে ওকে বলছে যে পনেরো নিউটন বল তিন সেকেন্ড ধরে কাজ করলে বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তন কত আমরা বলের আরেকটা সূত্র জানি এ ফিজুকাস্টু হলো ডিপি ডিভাইডেড বাই ডিটি অর্থাৎ ভর বেগের পরিবর্তনের হার তার মানে ভর বেগের পরিবর্তন ডিপি ইজুকাস্টু হলো এফ ইন্টু ডিটি এফ এর মান কত পনেরো টি এর মান কত তিন সেকেন্ড পঁয়তাল্লিশ উত্তর হলো সি আবার বলছে ভূ সমতলের সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোণে আনত একটি দুই কেজি ভরের বস্তুকে তিন মিটার পার সেকেন্ড তরণে উঠাইতে গেলে কত বল প্রয়োগ করতে হবে আমরা এটা আনত তল ভুলে যাই আগে আগে যদি আমি আমি তোমাকে কোশ্চেনটা করতাম যে আনুভূমিকভাবে টান দিচ্ছ তুমি কত বল লাগবে তার মানে এম এ লাগতো রাইট এম ইন্টু এ এই যে এই দুইটা জাস্ট গুণ করে দিতাম আমি বলতাম উত্তর হলো ছয় নিউটন এখন ম্যাথটা একটু ইন্টারেস্টিং হয়েছে আমাদের এখানে দুইটা বল লাগবে কেন লাগবে দেখো যখন আমাদের বস্তুটা আনুভূমিকভাবে ছিল তার ডাবলু নিচের দিকে লম্ব বরাবর ছিল অর্থাৎ আমি বল দিচ্ছিলাম এদিকে ডাবলু নিচের দিকে লম্ব বরাবর ছিল কোনো উপাংশ আমার কোনো প্রবলেম করতেছিল কারণ আনুভূমিক বরাবর এর কোনো উপাংশ আর নাই ঠিক আছে নাইনটি ডিগ্রি কোনো আনুভূমিক উপাংশ এখানে জিরো হয়ে যাচ্ছিল বাট যখন এটা আনন্দ তলে হয়েছে তখন যখন আমাদের ডাবলু আমরা আট করব এই জায়গাটা হলো থার্টি ডিগ্রি কোন ওকে তাহলে ডাবলুর দুইটা উপাংশ হবে এটা হলো ডাবলু ডাবলুর একটা উপাংশ হবে এই বরাবর আরেকটা উপাংশ হবে এই বরাবর আমাদের বল প্রয়োগ করব আমরা ওই সাইডে ঠিক আছে আমরা বল প্রয়োগ করব ওই সাইডে তো আমাদের এই বলের অপোজিট সাইডে তার ডাবলুর একটা উপাংশ কাজ করতেছে না এটা হলো এটা যদি থার্টি ডিগ্রি হয় এটা আমরা সিক্সটি ডিগ্রি বলবো তার মানে এটা হলো ডাবলু কস সিক্সটি অথবা ডাবলু সাইন থার্টি যেভাবেই তোমার আর্ট করতে সুবিধা হয় মনে রাখবা ডাবলু যখনই আর্ট করবা লম্ব বরাবর আর্ট করবা এই কোনটা থার্টি তার মানে এই কোনটা হলো সিক্সটি তারপর দুইটা অপাংশ একটা হলো ডাবলু কস সিক্সটি উপরে হলো ডাবলু সাইন সিক্সটি এই ডাবলু সাইন সিক্সটি আমাদের বলের সাথে লম্ব বরাবর আছে এটা আমাদের ক্যালকুলেশন দেওয়ার কোনো দরকার নাই ওকে আমাদের ক্যালকুলেশন আসবে এই ডাবলু কস সিক্সটি রাইট এই ডাবলু কস সিক্সটিকে আমরা খেলব কিভাবে যে আমাদের এবার বল প্রয়োগ করতে হবে দুইটা কারণে এক হলো আমি যে নর্মাল তরণ করাইতে চাই এমে তো থাকবেই প্লাস আমি যেহেতু বস্তুর আগে গতিশীল করতে চাই আমাকে তো এই দিকে ডাবলু সাইন থার্টিতে নিচের দিকে ঠেলা দিচ্ছে নিচের দিকে সে টানে ধরেছে রাইট তো এইটাকে আমাকে অতিক্রম করতে হবে তাই এটার সাথে আমরা ডাবলু কস সিক্সটি গুণ দিলাম যোগ দিলাম আর কি ঠিক আছে এখন আমরা ম্যাথটা ইজি হয়ে যাবে আবার ডাবলু ইকোস্টে আমরা কি জানি এম এ প্লাস ডাবলু ইকোস্টে জানি এম জি কস সিক্সটি এখন কস সিক্সটির মান আমরা জাস্ট বসাই দেবো বসাই দিয়ে বেসিক ক্যালকুলেশন ঠিক আছে বেসিক ক্যালকুলেশন যোগ বিয়োগ মানে অ্যাটলিস্ট গুণ পর্যন্ত তোমরা পারো আমি জানি এতটাও গাধা তোমরা না তোমরা ভাগ পারো না আমি জানি বাট গুণ পর্যন্ত তোমরা পারবা ওকে এখন আমরা কৌনিক রাশিমালাতে চলে আসছি কৌনিক রাশিমালার আমি একটা সিম্পল ওয়ে ফলো করি যে আমি যেগুলো রৈখিক গতির সমীকরণ জানি আমি সেই সমীকরণগুলোতে জাস্ট কৌনিক বসাই দেয় যেমন আমি জাস্ট এইটা মনে রাখি যে এসকে আমি কী দিয়ে রূপান্তর করি থিটা দিয়ে অর্থাৎ কৌনিক স্মরণ দিয়ে আসে নর্মাল স্মরণ কৌনিক স্মরণ ভিকে আমি কী দিয়ে রূপান্তর করি আমি ভিকে রূপান্তর করি হলো ওমেগা দিয়ে আমরা এ তরণকে রূপান্তর করি আলফা দিয়ে আমরা ভর এমকে রূপান্তর করি আই দিয়ে আমরা এফকে রূপান্তর করি তাও দিয়ে ওকে এই তো এগুলো আর কোনো ডিফারেন্স তুমি পাবে না টি দুই ক্ষেত্রেই টাইম প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেম ওকে তো এখন আমরা জাস্ট আমাদের গতি সমীকরণগুলোর দিকে তাকাবো ওখানে জাস্ট এই রাশিগুলো বসাই দিলে বাকি সব সমীকরণ তুমি পাওয়া যাবে ঠিক আছে এবং যেমন ধরো আমি এফ ইউজ গোষ্ঠ এম এ বলছি এফ ইউজ গোষ্ঠ এম এ এটাকে আমি কৌনিক গতির ক্ষেত্রে লিখবো তার মানে টর্ক টাও হয়ে যাবে টাও ইউজ গোষ্ঠ আই আলফা সে সেখানেই তো আসছে সব কিছু ওকে জাস্ট এই সিম্পল একটা ট্রিক মাথা রাখবা এখন আমরা কিছু কোয়েশ্চেন পাই এখন
एफ इज गस टू एम ओमेगा स्कोयर आर एम भि स्कोयर डिवाइडेड बर एखान एक सम्पर्क तो चले आसे जे हमारे भि इज गस टू ओमेगा यहाँ जानी ओके ये मना रखब और एक मना रखब जो केंद्रमुखी तरण ए सी इज गस टू हलो भि स्कोयर डिवाइड बर ए कैकटा सूत्र जैस रिभाइज कर लम मना रखा सूत्र खूब भलो मत परीक्षार आगे रिभाइज कर जावा मुखस्त कर जावा कारण तिर सेकेंडर मध्य सूत्र प्रतिपादन करते पर ओके सो सुंदर मत बार बार रिभाइज करवा एन किस कोश्चन पाई एक बैद्युतिक पाखा सूच अन कर ले दस बार पूर्ण घूर्णन पर कौनिक बेग है यत कौनिक तरण कत तो हमें भि स्कोर इज गु यू स्कोर प्लस टू ए एस ये रूपान्तर करब ओमेगा टू धरे दिल फाइनल बेग को ओमेगा टू स्कोर धरल इक्स टू हलो ओमेगा वन स्कोर प्लस टू आलफा थीटा ओके ये आलफा बैर करब तर मैं ओमेगा टू स्कोर माइनस ओमेगा वन स्कोर डिवाइडेड बस थीटा ओके एन एखे किस ट्रिक्स आिक्स हलो फाइनल बेग कत टोटी रेडियन पर सेकेंड आगे कत छो आगे तो स्थित छो अबियलि मैं टोटी स्कोयर माइनस जिरो स्कोयर डिवाइड बु इंटू थीटा थीटार मान कत कई बार घूर से बीस बार तर मैंने कि बीस ना कारण ये कौनिक समान हाँ थीटार रेडियन आनते हैं बोल तो एक बार टार्न हो कत थीटा टोस पाई मैं तीन सौ षाट डिग्री तरह बीस बार टार्न हो बीस इंटू टोस पाई अच्छा ये क्योंकुलेशन करते देखो ये बीस दिए बीस काटा गल अच्छा तर एरि काटल थकल दस नीचे एन के आस पाई एरे आबादी काटल हलो पाँच तम मैं पाँच डिवाइडेड बटुक बाकी क्योंकुलेशन तुम निजे पार्बा ठीक है तो यार उत्तर सी हलो थ्री पॉइंट वन एट रेडियन पर सेकेंड स्कोर अच्छा एबार् बोलते एक कणा दुई मीटर व्यसार वृत्त पथे प्रति मिनिटे त्रिस बार आवर्तन कर रैखिक बेग कत भि इज कस्ट जानी उमेगा ओमेगा हलो टू पाई एन भाग टी जेको वित्त पथे घुरार जो एन हलो पाग संख्या और टी हलो समय इंटू आर अच्छा एन एक तक देखो ये कत बोल से टू दुई मीटार व्यसाध आर गुण दिल टू पाई इंटू कत बार घुर से थार्टी टाइम्स घुर से कत खे सिक्सटी सेकेंडे त्रिस दुगुण साठ दुई दुई काटा अर्थात हमारे थकल टू पाई उत्तर हलो टू पाई पायर मान हलो थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स तरह मैंने हलो सिक्स पॉइंट सामथिंग उत्तर आसार कथा बाट ये तो यहाँ डेक्ट पाई आकार उत्तर रखे दी से ठीक है अच्छा नेक्स्ट टाइप चले जाए के जरतार भ्रामक मैथ दी से जरतार भ्रामक दुईटा उपबाद्य आज है एक हलो समान लक्ष्य उपबाद्य अर्थात आईजी कस टू एम आर एस जीवन ये दिए को मैथ आसें हल लम्ब अक्ष अक्ष उपबाद्य जो दुईटा अक्ष जो है जरतार भ्रामक आई एक्स और आई वाई तेल तृत्यता है दुटार जो फल समान आई एक्स कस टू आई वाई प्लस आई जेड जी जी होक हमें दुईटार जो कम्बिनेशन नहीं अपर दुईटार जो फल है जो एक जो नहीं एक्स इक्स टू हलो वाई प्लस जेड वाई इक्स टू हलो एक्स प्लस जेड और जेड इक्स टू हलो एक्स प्लस वाई तो घूर्णन गति शक्ति समीकरण देखो तो हाफ आई ओमेगा स्कोर आप नर्माल समीकरण की जी इके इक्स टू हलो हाफ एम भि स्कोर हमें कि जस्ट कन्भार्ट कर दीना एम एर जगह आई दी भिर जगह ओमेगा दी ठीक है यटुकु और आए का मना रखा जो जरतार भ्रामक इक्स टू हलो आई इक्स टू हलो एम के स्कोयर आई इक्स टू की एम के स्कोयर ये अनेक क्षेत्र तुम्हें देखा एम आर स्कोयर यूज करसे जो एक्चुअल पूरापुर ठीक ना कारण आर अलवेज व्यसार्ध हो आप चक्रगतर व्यसार्ध के यूज करब ए सामने किचु चक्रगतर व्यसार्धर हमें मान मुखस्त करते हैं जमन भर केंद्रगामी अक्षर सपेक्षे लम्बा दंड आई एक्स टू हलो हाफ एम एल स्कोयर अर्थात इन्हें केर मान कत बस केर मान कत के एस गोस्ट हलो एल डिवाइडेड बुट टुएल्व ओके बाकीगुल के निजे थे बैर कर भी प्रान सपेक्षे लम्बा दंड भर केंद्र सपेक्षे नीरेट गोलक भर केंद्र सपेक्षे फापा गोलक भर केंद्र सपेक्षे नीरेट चंग चाकती ओके हाफ एम आर स्कोयर फापा चंगर क्षेत्र आई एस गोस टू हलो एम आर स्कोयर के एस गोस टू आर एकम्र फापा चंगर क्षेत्र आई एस गोस टू एम आर स्कोयर डिटली लेखा जाए अच्छा एन सामने किस कोश्चन पा देखो फाटाफाटी किस कोश्चन आस चार भर पाँच के जी चक्रगतर व्यसा तो डेक्ट दिए दिसे तम मैंने एम आर स्कोयर आप दिल मैथा मदर शेष अच्छा एरपर बोलते एम और आर व्यसा एक नीरेट सिलिंडार नीरेट सिलिंडार एकटू आगे हमें मुखस्त करते बोलोम इट हलो आर डिवाइडेड बै रुट टू आर डिवाइड बै रुट टू इट मुखस्त जिन टू पॉइंट फोर के जी भर और जिरो पॉइंट टू चक्रगतर व्यसार्ध सम्पन्न एक चक्रगत एक चाकती क्यों परमाण टर्क क्रिया कर लेटार तरण होत 
অর্থাৎ আমরা জানি f is equals to ছিল আমাদের ma তার মানে tau is equals to হলো i alpha আচ্ছা আমাদের আলফা দাও আছে তার মানে আমাদের tau আলফা দাও আছে i বের করতে পারবো আমরা i is equals to কি জানি m k square into alpha m এর মান কত আমাদের m এর মান হলো 2.4 k এর মান কত আমাদের 0.2 হোল স্কয়ার তার মানে আমি 0.2 into 0.2 লিখলাম আর আমাদের আলফার মান হলো কৌণিক তরণ 3 अच्छा ये कैलकुलेशन टा पार बना बस बोलो तो क्या हमने करवाई कैलकुलेशन टा बोलो ये टा क्या ही बार में भांग गया लग बो 24 इनटू 2 इनटू 2 डिवाइडेड बाय इटा जनो दोष इटा जनो दोष इटा जनो दोष इटा जनो तीन बाकी टा निज़ेरा करोगे ये पोज़न तो क्लियर करो दिसे इटा जो दिन आप लोग मायर हो ঘর্ষণে তোমাদের যে টাইপগুলো আসবে সেগুলাতে কখনোই মানে এখন সামনে যেগুলো উপাংশে ভাগ করা দেখাবো ওগুলো জীবনও আসবে না বাট এটা কেন শিখতেছি আমাদের ব্রেইনস্টর্মিং এর জন্য যাতে অন্য সহজ উপাংশগুলো আরো ইজিলি পারি ওকে ঘর্ষণের সূত্র হাতে গোনা কয়েকটা মনে রাখবা এ ফিজিক্যালস টু হলো মিউ আর মিউ আর এ ফিজিক্যালস টু হলো এই tan θ কি বলতো একটা তল যদি থাকে এই তলটার যদি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক হয় μ স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক যদি হয় μ তাহলে এই তলটা কত ডিগ্রি কোণ পর্যন্ত বস্তুটা আমার স্থির থাকবে অর্থাৎ যত উপরে উঠাবো কোন এক সময় তো নিচে পড়া শুরু হবে আমার কাজ হলো ওইটাই ঠিক আছে এই যখন পড়া শুরু হবে তো যে মোমেন্টে পড়া শুরু হবে ওইটাই হলো θ এই tan θ is equals to hole f bhag r by f is equals to hole mu r kibhabe ei somporko ta kothate kase kono ekta bostu jodi amader w ojone thake ha w ojone edike thake tale thik opposite er ekta obhilombo protikriya kaj kore etake bola hoy r obhilombo protikriya sob shomoy toler lombo barabar kaj korbe toler lombo barabar to dhoro ami ekta erokom tolat korlam thik ache obhilombo protikriya hobe thik ei dik barabar r সব সময় তল লম্ব বরাবর অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া কাজ করে আর এইদিকে ধর আমি এফ বলে টানতেছি তার মানে মিউ ইজ ইকুয়াল টু এফ ডিভাইডেড বাই আর আর ভূমিক বল ডিভাইডেড বাই উলম্ব বল ঠিক আছে এটাই হলো আমাদের মিউ এর পরিচয় তো এখন আমরা একটা কেস দেখব জাস্ট ওয়ান কেস ধর অনেকগুলা কেস তুমি পাবা বইয়ের মধ্যে তোমাদের যে লেকচার শীটটা দেওয়া আছে তার মধ্যে একটা কেস দেখব আমরা ওই একটা কেসে আমরা কিছু উপাংশে ভাগ করা দেখি আমাদের এখানে দেখো আমরা এখানে একটা ভেক্টরের একটা বেসিক কনসেপ্ট ইউজ করব যে একটা বস্তু কখন স্থির থাকে যখন এই সাইডও सेम বলে টানতেছে ওই সাইডও सेम বলে টানতেছে এদিকেও सेम বল ওই দিকেও सेम বল সে তখন স্থির আছে ওকে অর্থাৎ সবগুলা ভেক্টর একই দিকে তাদের লোব দিটা জিরো হয়ে যাবে ফাইনালি এটাই তো আমাদের ভেক্টর বলে রাইট সে স্থির থাকার জন্য তো এখন আমরা এই চিত্রটাকে একটু এই সাইডে আঁকি দেখো ধরো উদাহরণস্বরূপ আমি একটা তলাট করি এই তল ঠিক আছে জাস্ট এই তলটার বিভাজনটা দেখব এটা যদি বুঝি সবই পারবো ওকে এখানে আমি একটা বস্তু দিয়ে দিলাম বস্তু বস্তুটা দেওয়ার সাথে সাথে তার ওজন w নিচের দিকে সোজা লম্ব বরাবর ক্রিয়া করবে আরেকটা এখানে যেন চাট করে দিতে হবে এই তলের লম্ব বরাবর আর অর্থাৎ অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া কাজ করবে এখন আমি বললাম যে এই বস্তুটার এই ঠিক অপোজিট দিকে আমাদের একটা ঘর্ষণ বল আছে এই সাইডে তার মানে আমি যদি বস্তুটাকে এই দিকে যেহেতু গতিশীল করতে যাচ্ছি f বলে এই দিকে টান দিয়ে আমি গতিশীল করতে যাচ্ছি ওকে এখন যখন আমরা এফ বলে এদিকে টান দিয়ে গতিশীল করতে চাচ্ছি তখন তার ঠিক অপোজিট দিকে অবশ্যই ঘর্ষণ বল কাজ করবে অর্থাৎ এই ঘর্ষণ বলটাকে আমরা ছোট এফ এস দ্বারা প্রকাশ করলাম ওকে এ পর্যন্ত ঠিকঠাক আচ্ছা এখন জাস্ট উপাংশে ভাগ করব আমরা উপাংশে জাস্ট একজনই ভাগ হবে সে ভাগ হবে এই যে ব্যক্তি এই যে ডাব্লু এটা যদি হয় আমাদের থিটা কোণ ঠিক আছে তার মানে এই কোণটা হলো আমাদের 90 মাইনাস থিটা এই ডাব্লুর একটা উপাংশ হলো এই দিক বরাবর আসবে অর্থাৎ এটা হলো ডাব্লু cos 90 minus theta आरेक्टा उपांग्षो जाबे तर उलम्ब उपांग्षो अथात ए दिक बरबर एटा हलो w sin 90 minus theta एटा चेंज होए जाबे हलो w cos theta आर एटा चेंज होए जाबे हलो w sin theta एक होन आमना जानी शुत्र उनु जाई जे एक कोई भेट्टर देर लूब धी होबे 0 अथात एक दिकेर बल जोग তাহলে এটার অপোজিট বরাবর কয়টা বল কাজ করতেছে বলতো দুইটা এক হলো ঘর্ষণ ফল fs আর এটা হলো w sin θ ওকে অর্থাৎ 
एफ इज इक्स टू एम ए हलो एफ एस एम जी सैन थीटा ये दुटा वियोग जित दिसे क्या बोल तो हलो फाइनल एफ अर्थात यदि एक एफ बोले टनते पीछन दिखे एरा दूज मिले टनते रईट तो जो चाहिए गतिशील हो दिखे धर एफ डैश बोले एफ डैश इक्स टू एम ए रईट तो फाइनल एफ डैश इक्स टू एम ए के लिखते परि एफ डैश हो एफ माइनस एर अपोजिट सैड दो अर्थात एक हलो एफ एस माइनस हलो डब्लु सैन थीटा एम जि सैन थीटा ए पर्त क्लियर अच्छा दुई नम्बर एबार् अक्ष बराबर तो गेसि एबारे अक्ष बराबर देखी ए अक्ष बराबर यदि आसे एक जन और एक जन आई सैडे डब्लु कस थीटा अर्थात एम जि सैन थीटा और एक कस्टन एम जि कस थीटा ठीक है शेष टाइपर अनेकगुल्ला केस आसे बोते केसगुल जस्ट निजे कर चेषा करब जो आल्टिमेटली जीवन एगे मैथ आसबे ना मैथ आसें कि देखो बोलते जो गाच थे जरोो पॉइंट फाइव के जि भर एक खड़ा नीचे दिखे पड़े बतास जो टू पॉइंट फोर निउटन है तो हमें तर तरण कत अर्थात वस्तुता पड़ते ये डब्लू नीचे दिखे क्ष करते बतास बाधा एफ ऊपर दिखे क्ष करते हमें तर फाइनल एक बल क्ष कर से तरह एफ डैश हलो डब्लू माइनस एफ ओके एम बस इटार तरण एफ डैश इक्स टू हलो एम ए इजिक्स टू डब्लू इक्स टू हलो एम जि माइनस एफ बतास बाधा एफ तेल ए इजिक्स टू हलो एम जि नीचे ये एक एम दिए भाग दिए दिल रे एम दिए भाग दिए दिल एम ए एम काटा तेल जि माइनस एफ डिवाइडेड बै एम ये करते हैं ओके तो ये तरा कर जि माइनस एफ डिवाइडेड बम ये क्योंकुलेशन देखिए क्या भाव में सहज करा जाए इजिली सहज करा जाए जिरो पॉइंट फाइव इज इक्स टू कि हाफ हाफ के उल्टाई दी ऊपर गुण है टू पॉइंट फोर दो गुण फोर पॉइंट एट अर्थात नाइन पॉइंट एट माइनस फोर पॉइंट एट उत्तर हलो पांच शेष उत्तर एक को वस्तु के दस मीटार पर सेकेंड स्कोर तरण गतिशील करते पंचाश निटन बल प्रयोग करते हैं पाथर घर्षण बल हल टेन निटन तस्तुटर भर कत वस्तुटर भर कत मैथा के भाव करते को वस्तु के बस दस मीटार पर सेकेंड स्कोर तरण गतिशील करते पंचाश निटन बल लागे अर्थात इन्हें ए देवा आखने फाइनल लब्धि बल एफ डैश पाची अर्थात एफ डैशा के क्यों कल्पना करते दिखे एक बल दिए टन दीम बैक एंडे हमारे एफ एस क्ष करते घर्षण बल सो यार वियोग फल अर्थात फाइनल एफ डैश इक्स टू हलो एफ माइनस एफ एस ठीक है वियोग एक लब्धि बल आस एवं ए एफ डैश इक्स टू हमें जी तरण एम ए रईट तमें ए इजुक्स टू ए देवा एम बार करते हैं तमें एम इजुक्स टू हलो एफ माइनस एफ एस डिवाइडेड बै ए ठीक है एन हमें बाकी इजिली करते एफ एर मान हलो पंचाश एजे चल्लिस वियोग दीसि दीजिए दस दे भाग दीसि उत्तर सर के शेष ए तो तुम्हें कोल्ला आनो तो तो ले थीटार मैथ लास्टे आसल एरक सीम्पल मैथ एटे भार्सिटी यूनिट आसल भार्सिटी यूनिटर जो एरक चार घंटार क्लस जो कर पृथ्वी श्रेष्ठ बोकाचोदा किस कर नहीं आसल अत कठिन मैथ आसे ना भार्सिटी यूनिटे भार्सिटी यूनिटे जस्ट फार्ष्ट होते हैं ठीक है खुबी फास्ट अच्छा आप सूत्र ख्याल करते के इजुक्स टू क्यों हाफ एम भि स्कोर ये जी रईट इकर आए का सूत्र आसत भर बेग दिए जाए इके इजुक्स टू हमें जी पी स्कोर डिवाइडेड बै टाइस एम ये एक मना रखी तो सामने यूज करब दुई नम्बर और एक सूत्र ख्याल आए तुम्हारे बीम एम वन भि ओन इक्स टू एम टू भि टू इट तो जी भर बेगे संरक्षणशीलता सूत्र बाट येम जिन तो उनिक राशि क्षेत्र सत्य तेल जस्ट यह दुटे कन्भार्ट करी तो आई वन ओमेगा वन इक्स टू हलो आई टू ओमेगा टू रईट ओके यार एक कोश्चन देखी बस एक नर्त कि हाथ बंध कर नाचते ये नाचते घुरे घुरे धरो से टू से तक से हाथ जो छड़ा देवे अर्थात तरह जी आर 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 व्यसार्ध गुण व्यसार्ध इट बाढ़ गलो रईट तो तक जड़तार भ्रामक बारे पाँच गुण हो अर्थात आई टू हो गए पाँच गुण ता पूर्वर कौनिक बेग धरो से टू से ओमेगा वान पूर्वे कौनिक बेग ओमेगा वन नतून कौनिक बेग कत तो वही आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू तमान ओमेगा टू इक्स टू हलो वन भाग फाइव ओमेगा वन यहाँ जस्ट यूज कर से तो ये कन्सेप्ट एक माथा रखिए लागते परे सामने अच्छा एन देखी हमारे मैथगुल्ला कौन सम्पर्क सठीक आप जी एफ इक्स टू एम ए तमाम टाओ इक्स टू हलो आई आलफा आबा बोलते पाँच ग्राम भर एक बुलेट छय के जि भर एक बंदूक थे तीन सौ मीटार पर सेकेंड बेगे निक्षिप्त हल बंदूकटर पश्चात बेग कत यहाँ सीम्पल मैथ एम वन भि ओन इज इक्स टू हलो एम टू भि टू कि जिन भाई बंदूक पश्चात बेगे सूत्र यटाई गुली इंटू गुलिर बेग बंदूक इंटू बंदूक पश्चात बेग शेष 
तो छजी बंदुक गुलिर बेग हलो तीन शो गुलिर भर हलो पाँच इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री के जि इक्स टू हलो बंदुक भर हलो छय इंटू भि एखे भि इज इक्स टू जस्ट बैर करते हैं तीन शो ये भाग दीते हैं छय दिए और छय दिए भाग दी तो बुझाई जाच छय त्रिश मैं पंचाश बाकी तो पार्बा ठीक है अच्छा नेक्स्ट मैथे कि बोलते एम आर फोर एम भर दो गतिशील बस्तुर गतिशक्ति एक अर्थात इ के सेम तेज़ रैखिक भर बेगर अनुपात कत अर्थात इन इज गोस्ट हलो इ टू हमारे एक सूत्र खेल से तरह यहाँ हलो पी वन स्कोयर डिवाइड बै टोस एम वन हलो पी टू स्कोयर डिवाइडेड बै टोस एम टू 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 काटा तर मैं पी वन डिवाइडेड बै पी टू एक हलो रूट ओवर एम वन डिवाइडेड बै एम टू ये जस्ट एम वन एम टू बसाय दे मैथ शेष वन भर टू शेष पर टाइप पर टाइप के बैंकिंग मैथ देवा एत की सब सूत्र यदि देखो ना यदि तकान दरकार नहीं सूत्रगुल एक ख्याल करी हमें जी टेन थीटा टूल भि स्कोर डिवाइड बी इन जी और एक सूत्र जानी सैन थीटा इक्स टू हलो एच भाग एक्स जेखने भि हल सर्वोच्च गतिसीमा और हलो बाखर व्यसाध्य एच हल एक प्रान अपर प्रान उच्चतार पार्थक्य एक्स हलो रास्तार प्रस्थ युकु जो ख्याल थे कोश्चन दिखे तक कोश्चन बोलते जो पंचाश कलोमीटर पर आवर बेगे साठ मिनट बस रास्तार मोड़ नीते हम आनुभूमिकर सकते रास्तार बैंकिंग कौन कत ये अनेकगुल फैक्टर आस तो तक पंचाश कलोमीटर आवर के आगे कन्भार्ट कर पंचाश इंटू हम वन थाउजेंड डिवाइडेड बत्रिसशा तो हमारे मीटार पर सेकेंडे कन्भार्ट हो अच्छा आर एर मान ये बोलते दे थीटा बैर करते बोसे तमान थीटा इज इक्स टू हलो टेन इन वार्स पंचाश इंटू एक हज़ार डिवाइडेड बत्रिसटार ऊपर आर स्कोर डिवाइडेड बर एर मान हलो साठ इंटू नाइन पॉइंट एट एवं आो एक बड़ो कोश्चन ये टोटाल जिन तुम्हें करवा क्योंकुलेटर छाड़ा खुलना भार्सिटी से सत्तर अठारो साले आसान एक शिक्षा ने बाबारा इतना तु कैन तर बाबो क्योंकुलेटर छाड़ा करते हैं सर इटा खूब भलो मत जाने से क्योंकि जाने ना एम ना जाने तो क्यों कर लो ये एम एक मैथ दिसे जेटा एक चुतिया पोला देखे अनेक खन चित कम करब यशन क्योंकुलेटर करते टाइम लगे तोरे दिसे एमनी एमनी तरह एक स्टपर प्रब्लेम टाइम दरकार नहीं बैंकिंग टेन इन भार्सर मान जीवन मुखे बैर करा जाए जीवन है ना शेष एटार इटार को उत्तर ही नहीं हलो स्टपर प्रब्लेम बाट आप जस्ट जानलम कैमने करा जाए एम समय एम कि मान देवा जाए जमन धरो हमें तुम्हें दीसी जो तुम फाइनल क्योंकुलेशन गो आसल टेन इन वार्स वन भाग रुट थ्री ए रकम कर मानगुल्लो सेट कर दें आई नो तुम इट पार बार क्योंकुलेटर छाड़ा कारण वन भाग रुट थ्री मानट मतलब मुखस्त वो शुद्ध रुट थ्री दीसि मान्ट मुखस्त होते ही पे ट जख तुम्हें ए रकम मैथ दिशा तरह टीचार चाहिए ये तुम्हें करो जे एखे आसे टाइम वेस्ट कर दो मिनट वो दो मिनट अन्न जन चार मैथ कर फेल से चार मार्क पाल एखे तु पा कत एक फिर पर भी होना तो गेस कर देखा माइनस खा स्टपर प्रब्लेम यार एक मैथ दिसे हमें जी ना ये क्यों एरा दिसे क्यों करसे बाट ये मैथा करा जाते परे सीम्स फिजिबल अच्छा सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री वन मीटार व्यसाधे एक रास्ता बैक बाक निसे रास्ते पाँच मीटार चौड़ा अर्थात इन्हें हलो ये आर एर मान पासी इन्हें एक्सर मान पासी भितर कारा बैर कारा थे जिरो पॉइंट फाइव मीटार उचू तर मैं एच एर मान पासी कत मीटार पर सेकेंड बेगे से सूंदर भावे बाघटा नीते पर अच्छा एन एक सूत्रगुल दिखे तक जान सैन थीटा इज गस्ट हलो एच भाग एक्स अच्छा एच एर मान कत तो एचर मान हलो एखे जिरो पॉइंट फाइव मीटार और एक्सर मान हलो फाइव मीटार अर्थात थीटा एस गोस्ट हमें लिखते परि सैन इनवार्स जिरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बै फाइव ये एक उल्टाए जो लिखी तेल ये ये लिखते पर फाइव डिवाइडेड बै टेन इंटू फाइव अर्थात काटाकाटी जाए सैन इनवार्स वन भाग टेन आसल वन भाग टेन आसलो अच्छा थीटार मान बैर कर जानी टेन थीटा इज गस टू हलो भि स्कोर डिवाइड बर जि ओके एन भि इज गस टू तुम रुटोभार आर जि टेन थीटा 
আচ্ছা এবার আমরা ক্যালকুলেশনটা করতে পারব রুট অফ আর সিক্সটি আর এর মান হলো আমাদের কত আর এর মান সিক্সটি আর এটার মান হলো নাইন আর থ্রিটার মান হলো টেন সাইন ইনভার্স ওয়ান ভাগ টেন এইটাকে কিভাবে ফিজিবল করা যায় দেখো তো টেন টেন ইনভার্স দিলে কিন্তু কাটাকাটি চলে যাবে তা অর্থাৎ আমাদের ইনভার্সের কাহিনিটা করতে হচ্ছে না তো আমরা সাইন ইনভার্সে জানি সাগরের লবণ অনেক মানে ওয়ান ভাগ টেন তো এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি এটা হবে হলো টেন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তো আমাদের রুট অফ ওয়ান নাইনটি নাইন রুট অফ ওয়ান নাইনটি নাইন রুট অফ ওয়ান নাইনটি নাইন অবভিয়াসলি খুবই ছোট একটা ক্যালকুলেশন বা একটু গেসিং পাওয়ার ইউজ করলে আমরা এটাকে প্রায় দশের সমান ধরতে পারি ভূমিটাকে প্রায় দশের সমান প্রায় দশের সমান তার মানে এই জায়গাটাতে আমি ট্যান ইনভার্স যদি করতাম ট্যান ইনভার্স কষ্ট হলো লম্ব ভাগ ভূমি তার মানে লম্ব হলো ওয়ান ভাগ টেন ট্যান ইনভার্সের মানটাও কিন্তু সেম অর্থাৎ এইটা টোটালটা কাটাকাটি আমাদের চলে গেল এখানে কি থাকলো বলো তো ওয়ান ভাগ টেন এখন আরেকটু দুই ধাপ আগাইতে হবে আমাদেরকে আমরা জানি নাইন পয়েন্ট এইট জি এর মান যে কোনো সময় ক্যালকুলেশনের জন্য ধরবো দশ পায়ের মান যে কোনো সময় ক্যালকুলেশনের জন্য ধরবো থ্রি ক্যালকুলেশন ইজি করার জন্য এই দশ এই দশ কাটা আমাদের ভিতরে কত আছে রুট অফ আমরা জানি আট আটা চৌষট্টি তার মানে আমাদের উত্তরটা অবশ্যই আটের বেশি আসবে উত্তর হলো এইট পয়েন্ট থ্রি এটা ক্যালকুলেটার ছাড়া করা বসে বলছিল তারপরেও এটা আমি জীবনে পরীক্ষা হলে পারতাম না সো ডোন্ট ট্রাইট এটা জাস্ট একটু পিনিক দিলাম আর কি হ্যাঁ তেলে স্মুতি আচ্ছা এরপরে আমরা কাজ ক্ষমতা শক্তি করব কাজ ক্ষমতা শক্তির ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি বলছে আমরা জানি ডাব্লিউ কষ্ট হলো এফ এক্স এফ এক্স এফ ডট এক্স বা এফ এস কস্তিটা এটা আমরা জানি আর পরিবর্তনশীল বলের ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ডি এক্স যদি এক্স ওয়ান থেকে এক্স টুতে কাজ হয় ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স ওয়ান টু এক্স টু এফ ডট ডি এক্স এটা আমরা পরিবর্তনশীল বলের একটা ম্যাথও আমরা পাবো না এটা একটা আমরা ইকে এস গোস টু জানি হলো হাফ এম ভি স্কোয়ার এবং আমরা স্প্রিংয়ের ক্ষেত্রে সঞ্চিত শক্তি হলো হাফ কে এক্স স্কোয়ার এটা আমরা জানব এইটাই আর কি হ্যাঁ এখন আমি তোমাদেরকে দুইটা জাস্ট টাইপ বলে দিই যে দুইটা লাগবে যে কোনো কাজ কখন ধনাত্মক হবে যখন কস্থিটার মান ধনাত্মক হবে কস্থিটার মান কত পর্যন্ত ধনাত্মক নাইনটি পর্যন্ত আর নাইনটির উপরে গেলে অবশ্যই সবগুলা কাজ হবে ঋণাত্মক অর্থাৎ কস্থিটার মান নাইনটির উপরে ঋণাত্মক নাইনটির নিচে ধনাত্মক এই পর্যন্ত আমরা জানি আচ্ছা এখন আমরা একটু কি বলছি শক্তির মাত্রা এটা বাচ্চাকালের জিনিসপাতি বস এটা আমার প্রতিপালন করতে কয়েন না মারব ধরে আচ্ছা এবার কি বলছে পাঁচ কিলোগ্রাম সচল বস্তু স্মরণের লম্ব দিকে স্মরণের লম্ব দিকে দশ নিউটন এবং পাঁচ নিউটন মানে দুইটি বল কাজ করতেছে অর্থাৎ বস্তু স্বর্ণ চেয়ে দিকে এবং বল কাজ করতেছে এই দিকে কোনো কাজ হবে দুইটার মধ্যবর্তী কোন কত থ্রিটা কষ্ট নাইনটি ডিগ্রি কস নাইনটির মান কত জিরো অর্থাৎ কাজ হলো জিরো জোন আবার বসে কাজের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি কখন হয় এফ এস কস্থিটা কস্থিটার মান কখন সর্বোচ্চ হয় যখন সেটা থাকে জিরো ডিগ্রি কোণে মান হয় ওয়ান অর্থাৎ দুইটা একই দিকে কাজ করে স্মরণ আর বল প্রয়োগের দিক একই হয় আচ্ছা এবার আমরা ক্ষমতা সূত্রগুলো একটু রিভাইস করি তো ক্ষমতা সূত্র কি পি এস গোষ্ট হলো ডাব্লু ডিভাইডেড বাই টি ডাব্লু হলো কৃত কাজ এখন যদি আমরা বলি স্থিতিশক্তি দ্বারা কৃত কাজ তার মানে এম জি এস ডিভাইডেড বাই টি ওকে এটা আমরা জানি আর এক হর্স পাওয়ার সমান কত ওয়াট সাতশো ছেচল্লিশ ওয়াট এটা একটু মুহূর্ত রাখিস কেন রাখিস আরেকটা যেটা টেকনিক শিখাই দেই ওয়ান ভাগ সাতশো ছেচল্লিশের মান বাবানা মুখস্থ করিও কেন করবা কারণ যখন তোমাকে আমি হর্স পাওয়ারে কনভার্ট করতে বলবো তখন কিন্তু পরীক্ষার হলে সাতশো ছেচল্লিশ দিয়ে ভাগ করতে থাকবে তা আমার যদি মানটা মুখস্থ থাকে আমার জন্য ইজিয়ার না আরও একটা মান মুখস্থ করতে পারো তো ওয়ান ভাগ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো বলো এই ভাই এটা কোথা থেকে আসলো এই যে ফ্যারাডার ম্যাথ ডাব্লু কস টু জেড আইটি দিয়ে প্রতি বছর যাবিতে কোয়েশ্চেন আসছে হ্যাঁ তো ওয়ান ভাগ জেড এর মানটা যদি আমি মুখস্থ করে ফেলি সরি ওয়ান ভাগ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো ফেরারের ধ্রুবক তাহলে কিন্তু জেড ইকস টু যে হলো আমাদের এন এফ ছিল ওই জিনিসটা কিন্তু আমাদের ইজিয়ার হয়ে যায় তো এই কিছু মান যেমন ওয়ান ভাগ দুশো তিহাত্তরের মান এটা তোমাদের সামনে আদর্শ গ্যাসের চ্যাপ্টারে লাগবে যখনই লাগবে তখন কিন্তু এই মানগুলা মুখস্থ থাকলে তোমার জন্য ক্যালকুলেশন ইজি হয়ে যায় যেমন এই তিনটা মান যেমন মুখস্থ রাখবা তারপর আরও কিছু মান মনে রাখতে হবে যেমন ওয়ান ভাগ টু থেকে শুরু করে ওয়ান ভাগ টেন পর্যন্ত হ্যাঁ ওয়ান ভাগ টু ওয়ান ভাগ থ্রি ওয়ান ভাগ ফোর ওয়ান ভাগ ফাইভ ওয়ান ভাগ সিক্স তারপর হলো স্কোয়ারগুলার মান এই মানগুলো যখন তোমার মুখস্থ থাকবে তখন কিন্তু তুমি ক্যালকুলেশন মুখে করতে পারবা তোমরা ভাবো যে 
তুমি একটা মানুষ মুখস্থ করবা না পরীক্ষার হল অলৌকিকভাবে কাটাকাটি করতে পারবা না এটাই হলো শর্ট টেকনিক যেগুলা ভালো স্টুডেন্টরা ইউজ করে ঠিক আছে সো আমি যে মানগুলা মুখস্থ করতে বললাম এগুলো একটু মুখস্থ করে আর পি ক্ষমতার আরেকটা সূত্র হলো এফ ইন টু ভি ভি অবশ্যই সমবেগ হইতে হবে তাইলে তার ক্ষমতা পাবো আমরা আচ্ছা এখন আমরা একটু ম্যাথগুলোর দিকে তাকাই কি বলছে একটি দালানের সাথে দশ মিটার লম্বা একটি ভূমি এই যে একটা দালান আছে এর সাথে ভূমির সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে আছে আমি যদি বলতাম যে দালানের সাথে থার্টি ডিগ্রি তাহলে এইখানে দিতাম থিটা ইস গোস্ট থার্টি বাট ভূমির সাথে তার মানে এই কোনটা হলো আমাদের থার্টি ডিগ্রি আচ্ছা বলছে যে দশ মিটার লম্বা তার মানে এইটা হলো দশ মিটার ওকে বলছে যে একশো আটষট্টি কেজি ওজনের একটি ব্যক্তি বারো কেজি ওজনের বোঝা নিয়ে যায় তার মানে আমাদের এম হলো আটষট্টি প্লাস বারো হলো সত্তর আশি কেজি আচ্ছা জি আমরা জানি নাইন পয়েন্ট এইট আমাদের ক্যালকুলেশনের জন্য আচ্ছা এখন আমাদেরকে এই এইচটা ব্যবহার করতে হবে কারণ এই দিক বরাবর স্মরণ হলো আমাদের আলটিমেট স্মৃতিশক্তি কাজ করছে এই বরাবর তো এইটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করবো আমরা জানি সাইন থিটা সাইন থার্টি ইজ গোস্ট হলো ধরো এটা এইচ এইচ ডিভাইডেড বাই আমাদের এই টোটাল লেংথ হলো টেন তার মানে এইচ ইকোস্ট হলো টেন সাইন থার্টি সাইন থার্টির মান হাফ তার মানে এইচ ইকোস্ট হলো আমাদের ফাইভ এইচ ইকোস্ট হলো আমাদের ফাইভ এখন আমরা তাহলে এম জি এইচ ডিভাইড বাই টি করবো টি এর মান নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স নাইনটিন পয়েন্ট সিক্সকে কিন্তু আরেকভাবে খেলা যায় একটু বলো তো নাইনটিন পয়েন্ট সিক্সের একটা আলাদা পরিচয় আছে নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স হইলো আমাদের নাইন পয়েন্ট এইটের ডবল দেখছো মিলে নয় দুগুণে আঠারো জিরো পয়েন্ট এইটের দুগুণে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তো এই যে নাইন পয়েন্ট এইট আর এই হলো নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স কাটা যায় আসে দুই এখন এখানে আসে হলো আশি আশি কাটা হলো এখানে আমাদের চল্লিশ চল্লিশ ইন্টু দশ ইন্টু সাইন থার্টিন ওয়ান হলো হাফ তো হলো দুশো ওয়ান ঠিক আছে সেই যে নাইন পয়েন্ট এইটের ডবল যে নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স এটা যদি কেউ না জানো চিন্তা করবা হ্যাঁ হ্যাঁ ভাগ দিব কেমনে ঠিক আছে বাট এটাকেও সহজ করা যায় আমাদের জন্য নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভের পরে যা হবে ওটাকে পরের সংখ্যা ধরবে এটা হলো কষ্ট হলো বিশ নাইন পয়েন্ট এইট মানে অবশ্যই নিঃসন্দেহে দশ এই যে কাটা গেল দুই তার মানে তাও আমাদের উত্তর দুইশো ওয়াটি আসতো প্রত্যেকটা অপশন দেখো যথেষ্ট ডিফারেন্স আছে তার মানে আমি উত্তর গেস করেও বের করতে পারবো কিন্তু এটা হলো এ একটি মোটরের ক্ষমতা ষোলো ওয়াট হলে চার মিনিটে কৃত কাজ কত আমরা জানি পি ইস কষ্ট হলো ডাব্লু ডিভাইড বাই টি তার মানে ডাব্লু ইস কষ্ট হলো পি টি তো পি ইন্টু টি টি আমরা আবার সেকেন্ড কনভার্ট করতে হয়েছে কারণ চার ইন্টু ষাট করছি উত্তর হলো বি আচ্ছা বলছে ষাট কেজি ভরে একটি লোক তিরিশ মিনিটে ছয়শো মিটার উচ্চতায় উঠতে পারে কি তো কাজ কত এইটা তো ভাই বাচ্চা এইটা যদি পারছে এইটা কি এটা কিছুই না আচ্ছা পরের কোশ্চেনে এই কোশ্চেনে কি বলছে যে আমাদেরকে কৃত কাজ ইকোস্ট হলো গতিশক্তির পরিবর্তন এটা যা মনে রাখবো যে কৃত কাজ ইকোস্ট হলো গতিশক্তির পরিবর্তন এটা তো আসলে শক্তি সংখ্যা ছিল তার নীতি এটা তো বেসিক থিং এটা নতুন কিছু না বাট কোশ্চেন হইল যে দশ কেজি ভরের একটি গাড়ির ভর বেগ হলো এত গতিশক্তি এত তাইলে চারশো সরি চল্লিশ ভরবেগ বিশিষ্ট গাড়ির গতিশক্তি কত আমরা ওই যে ইকের একটা সূত্র পড়ছিলাম না ওই একটু আগে বলে দিছিলাম যে ইকেস পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু আইসিএম এটা করবা রাইট এটা এখন আমরা এখানে ইউজ করব কিভাবে করব বলো তো যে কোনো অনুপাতের মেদ এখানে কিন্তু তোমাকে দুইটা দেওয়া আছে আর একটা ব্যার করতে পারে তিনটা দেওয়া আছে একটা যে কোনো অনুপাতের মেয়ে থাকে সূত্রটা লেখবা ইকে ইজ গোস্ট হলো পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু আইসিএম রাইট তার মানে ইউ ওয়ান ই টু বাদ দাও তুমি ই এর সাথে পি এর সম্পর্ক দেখো ই এর সাথে পি এর সম্পর্ক কী বলো তো স্কোয়ারের সমান অনুপাতিক আর এম এর সম্পর্ক কী ব্যস্ত অনুপাতিক এবার তুমি এটার দিকে তাকাও তার মানে ই ওয়ান ডিভাইড বাই ই টু পি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই পি টু স্কোয়ার দেখো মিলছে আমরা জাস্ট ওখানে ব্যার মানগুলো জাস্ট বসাই দিব অনুপাত চলে আসলো এখন ধরো আমি তোমাকে আরেকটা উদাহরণ দেখো অনুপাতের মজাটা দেখো টি ইজ গোস টু টু পাই রুট ওভার এল ভাগ জি আমি বললাম যে একটার পর্যায়কাল ছিল দুই সেকেন্ড আর একটার পর্যায়কাল তিন সেকেন্ড তাহলে এটার লেংথ যদি হয় চার তাহলে ওইটার লেংথ কত তুমি এটাকে অনুপাত ডিরেক্ট লিখবা টি এর সাথে এল এর সম্পর্ক বর্গমূলের সমানুপাতিক তার মানে টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টু হলো রুট ওভার এল ওয়ান ডিভাইড বাই এল টু এখানে স্কোয়ার করে দিলে টি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই টি টু স্কোয়ার ডিভাইড বাই এখানে হলো এল ওয়ান ডিভাইড বাই এল টু তার মানে এখান থেকে তুমি এল টু বের করতে পারবা টি টি টু স্কোয়ার ডিভাইড বাই টি ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু এখানে এল ওয়ান শেষ অনুপাত করা শিখতে হবে এত গুণ বাড়ে অত গুণ কমে ওগুলাও কিন্তু জাস্ট এখানে গুণের মানগুলো বসায় দিলে অনুপাত দিয়ে হয়ে যায় সামনে আমরা পাবো সামনে আমরা পাবো আমি জাস্ট তোমার ইশারা দিলাম বুদ্ধিমানের জন্য ইশ
কত উচ্চতায় গতিশক্তি বিভব শক্তির এত গুণ হবে এটা একটা শর্টকাট আছে শর্টকাটটা হলো এক্স ইকস টু এইচ ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান এক্স ইকস টু এইচ ডিভাইড বাই এন প্লাস ওয়ান এটার জন্য একটা লাইন মনে রাখবা গতিশক্তি বিভব শক্তির এন গুণ গতিশক্তি বিভব শক্তির এন গুণ হবে তাইলে উল্টাটা হবে বিভব শক্তি যখন গতিশক্তির ওয়ান ভাগ এন গুণ হবে তো তোমাকে জাস্ট ম্যাথটা পরে কনভার্ট করে নিতে হবে সে টু সে আমি তোমাকে বললাম একটা বস্তুকে আমি বিশ মিটার উচ্চতা থেকে ফেলতেছি কত মিটার উচ্চতা থেকে বিশ এই চার মান তুমি পায়ে গেছো আমি বলছি কত উচ্চতায় এর গতিশক্তি বিভব শক্তির দুই গুণ হবে তার মানে বিশ ডিভাইড বাই গতিশক্তি বিভব শক্তির গুণ মানে এন ডিরেক্ট বসবে তার মানে টু প্লাস ওয়ান বিশ ডিভাইডেড বাই তিন এটা হলো আমাদের উত্তর ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমি শিখছি এখন এই সেম কোশ্চেন আমি উল্টায় করব কত উচ্চতায় বিভব শক্তি গতিশক্তির তিন গুণ হবে অর্থাৎ এইবার কিন্তু আমাদের বলছি বিভব শক্তি গতিশক্তির তিন গুণ তাহলে এটাকে উল্টাই দিতে হবে ওয়ান ভাগ এন করতে হবে তার মানে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই ওয়ান ভাগ দ্বিগুণ ওয়ান ভাগ টু অথবা অর্ধেক হবে বলবে হাফ এই দিয়ে করলাম আমাদের আচ্ছা ঠিক আছে সো এই টাইপটা একটু এই সূত্রটা একটু মুখস্ত রাখি আমি একটা আমার জিনিস মনে রাখতাম গতিশক্তি বিভব শক্তির এন গুণ হবে তার মানে বিভব শক্তি গতিশক্তি ওয়ান ভাগ এন যখন বিভব শক্তির সামনে থাকবে যেই গুণটা দেওয়া থাকবে সেটাকে আমি উল্টাই দিয়ে এখানে বসাই দেবো ঠিক আছে তাহলে আমাদের বাকি টাইপটা হয়ে যাবে আচ্ছা এখন আমরা কিছু কোয়েশ্চেন করি বসে বিশ কেজি ভরে একটি কনার বেগ এত তাহলে গতিশক্তি কত আমরা জানি হাফ এম ভি স্কোয়ার বাট ভিটাকে একটা ভেক্টর আকারে আসে ভেক্টরটার মান বার করতে হবে অর্থাৎ রুট অফ সাতাত্তর আসে যাবে মানটা তাহলে হাফ এম ভি স্কোয়ার একবারে ম্যাচ শেষ আচ্ছা একটি গুলির বেগ দ্বিগুণ করা হইলে আমরা জানি ই সমানুপাতিক ভি স্কোয়ার ওই যে যখনই তোমাকে আমি সমানুপাতিক সম্পর্ক বা যে কোনো যে এত গুণ হইলে কত গুণ এই যে ইশারাটা আমি করছিলাম তোমার হ্যাঁ তো এরা বহুত কিছু লেখছে ভাই কিচ্ছু না ই এর সাথে ভি এর সম্পর্ক কি বর্গের সমানুপাতিক তার মানে ই যদি দ্বিগুণ হয় এটার ভিতরে টু ভি স্কোয়ার হয়ে যাবে তার মানে চার গুণ হয়ে যাবে এটা শেষ উত্তর হলো ডি এখন আমি যদি তোমাকে বলতাম যে আমি বে আমি হলো কোন একটা বস্তুর গতিশক্তি দ্বিগুণ করছি তাহলে বেগ কত গুণ হয়েছে নিঃসন্দেহে ভি এর সাথে ইয়ে সম্পর্ক কি রুট অফ আর ই না এখানে এই সাইডে দিলে রুট অফ আর ই কে থাকবে না ভিতরে তা আমি যদি এইটাকে দ্বিগুণ করছি তো ওটা কত হবে রুট টু গুণ শেষ এভাবে অনুপাত করে করবা দেখে তোমার এত দুই চার লাইন করে অনুপাত করে বের করতে হবে এরকম না যা সম্পর্ক দেখবে দুইটার মধ্যে কোনটা কত গুণ জাস্ট ওই সম্পর্কের মধ্যে বসে বের করে ফেলবে আচ্ছা এবার কি বলছি স্থির অবস্থা থেকে চল্লিশ কিলোগ্রাম ভর বিশিষ্ট কোনো বস্তুর ক্লিয়ার কাল দুই সেকেন্ড পরে এত বেগ প্রাপ্ত হয় ঠিক আছে তারপরে কি বলছে যে চার সেকেন্ড পরে বস্তুটির গতিশক্তি কথা হবে এইটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং থিং ভেরি ইন্টারেস্টিং এই ম্যাথটা কিন্তু যথেষ্ট বড় ম্যাথটা যথেষ্ট বড় এবং এটা কিন্তু ভার্সিটিতে আসছে মজার ম্যাথ এটা আমার কাছে খুব মজা লাগছে কি বলছে স্থির অবস্থা থেকে চল্লিশ কিলোগ্রাম ভর বিশিষ্ট কোনো একটা বস্তু বলের ক্রিয়ায় দুই সেকেন্ডে এত বেগ প্রাপ্ত হয়েছে তার মানে এখানে একটা তরণ আছে এবং বসে যে চার সেকেন্ড পরে গতিশক্তি তার মানে চার সেকেন্ড পরে সে সমবেগে গেছে অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট আমি তার গতিশক্তি বের করতে হবে অর্থাৎ আমাকে প্রথমটা থেকে এ বের করতে হবে তরণ বের করতে হবে এবং ওই এ ইউজ করে চার সেকেন্ড পরে এটার ভি বের করতে হবে তারপর আমি বস্তুটা হাফ এম ভি স্কোয়ার দিয়ে ম্যাথটা করব সো তাই করছে ভি ইজ গোস্ট হলো ইউ প্লাস এটি ওখান থেকে এ বের হইলো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আবার আমরা ভি ইজ গোষ্ঠী ইউ প্লাস এটি করবো কারণ এইবার আসে কিন্তু আমরা আদিবেগটাকে শূন্য ধরতেছি ঠিক আছে তো এইবার আমাদের ফাইনাল ভিটা কত আসে চার সেকেন্ড পরে কারণ আমরা তরণ জানি তো চার সেকেন্ড পরে আমাদের ফাইনাল তরণ হয়ে গেল থার্টি সরি ফাইনাল বেগ হয়ে গেল থার্টি এইবার আমরা থার্টি ইউজ করে হাফ এম ভি স্কোয়ার করবো আঠারো হাজার জুন চলে আসলো আমাদের শেষ উত্তর হলো সি তো এই ম্যাথটা দুই ধাপে প্রথমটা থেকে তরণ পরটা থেকে বেগ আচ্ছা তো প্রথম পার্টের ক্লাসটা কিন্তু আজকের শেষ সো অবশ্যই যারা যারা ক্লাস করতেছিলা ক্লাস শেষে বাবারা এই ক্লাসে কিন্তু সবটাই আমরা আলোচনা করতে পারি না পারবো না কেউই পারে না ঠিক আছে তো আজকের ক্লাস শেষে অবশ্যই কোর্সের সাথে দেওয়া যে লেকচার শিটগুলো আছে লেকচার শিটের অ্যানালাইসিস বিশেষ করে গুচ্ছ অ্যানালাইসিসটা খুব ভালো মতো দেখে নিও ওকে তোমার জন্য বেটার হবে এবং পরবর্তী ক্লাসের জন্য শুভকামনা আর যাদের ক্লাসটা ভালো লাগছে এতক্ষণ ধরে দেখছো নেক্সট ক্লাস করার জন্য আমাদের গুচ্ছ অ্যাডমিশন কোর্সে এনরোল করে ফেলতে পারো টাটা